sana ya Kenya Penda hata weshimiwa pia wajue chinzi hali uwa inavyo enenda katika ukumbi huu Hii viketi ambavyo viko mbele ni viketi vya manabii 10 wawili Kuanzia hapa hiki kiketi ni cha Mtume Rubeni atasimama Mina. Kiketi hiki ni cha Nabii Simeon. Hiki kiketi ni cha Nabii aitwaye Yuta mwana wa Yakobo. Hiki kiketi ni cha Nabii Dan. Hiki kiketi ni cha Nabii Yusufu. Aliye. Barikiwa tebiwili hapa na hiki kiketi. Kwa vile tuliambiwa usiku hawajakuja wote katika kitabu cha mwanzo 48 kuna mahala ambapo Yakobo alipo tokezewa mwanawe awape hawa wana ili awape baraka na awape pia urithi sawa Yusufu akachukua hawa wana wawili akiwa Manase na Ephraim kwa kulia ukamuelekea mtoka ambaye alikuwa ni Ephraim Manase Hata babake Yusufu akasema baba ungebariki mkubwa kwanza Ninayo furaha mwito mwito Maana kijana alikuwa kule Kiambu College. Na nikaona sasa msichana wote wawili sitawesa. Na Mungu ametenda jambo la ajabu. Amen. Hapa tukiwa na hawa wote hapa mm. wasiingilie constituency yako. Mm. Naomba viongozi wetu wa Luya mm. akiwemo papa wa Roma. Mm. Oh efwe ni ye. Mm. Sakalika rio. Tisima, titi masi pia ni wetu. Mm. No, no, wale wainja wakisikia titi masi ana ni konga mkuki. Wana furai kweli. Mm. Watasema ona wenyewe kwa wenyewe tena wana kongana. Mm. Sasa pia mimi naombea viongozi wetu wote wa eneo la makaribi, baraka na ushindi utokao jubinguni. Mm. Maana mungu ni mkombozi na endele kuwa komboa na endele kuwapa ulinzi. Mutokapo muingi hapo mungu awape ulinzi wajabu. Maana ni furaha yake baba mungu. Na area hii, nina waomba pia watu wangu. Mimi nilisaliwa tu hapa. Si kununua hapa. Nina waomba kwa rotu ya unyenye kevu. Musi ni pike vita. Mimi ni wenu. Na nyinyi wenye area hii, mulijua tu mimi vile nilianza kufanya kazi. Maana uwa niliona wakubwa wengine wakicha hapa wananiambia hey, na watu waka hawa wanaongea mambo mapaya ujichungi. Eh, nikasema leo wana nimewapata. Musiongea uwa wananiambia. Hata mwingine siku moja akaambia maasikari ati kwa nini alichora kwa hiyo nyumba kichwa ya ngombe kwa pati la kanisa. Paka moja akamambia wachana na hiyo. Sisi hakuna kitu kipaya kwa yesu. Tasa musiwe na mambo kama hayo. Tuombeani. Na pia natakia watoto wenu, wasome, na wawe watu wakupa. Maano ukikosa kusoma, utasomaje biblia. Nivikumu, haya, mata mcherusa hamesema hospitalini. Hata mimi mwenyewe na ubiri njili, maana mwili huu ni wadunia. Huu mwili unapokuwa na madhaifu, huu anatumanisha, enda niletego elo, ni mese. Eh? Maana ni mwili wadunia. Na watu wangu hapa wakiwa na shita wanawambia enda hospitali. Tunaomba na pia hospitali matakitare ni kazi ya mungu. Ujumba ambao niko nao kwa makanisa ambayo ya naenenda kinyume na sheria ya mungu. Wawachane na hali ya ule mwenendo wa sotoma na ukomora. Na wakaenende sawa na mapenzi ya mungu. Ili ushindi upatikane. Mana nyumba ya mungu ni nyumba ya sala. Si nyumba ya biashara si nyumba ya wanyang'anyi maana wale wanaoenenda kinyume ni nyumba wamefanya nyumba ya Mungu kuwa pango la biashara na unyang'anyi sasa naomba ya kwamba waendelee kusaa yale matunda mazuri apate naye natopa wapate ondoleo la dhambi ili wawe wanyofu machoni pa Mungu mimi kama mama Jerusa leo ni kwa MCA Milima Ward namjua huyu Yesu watongareni ni kijana ambaye amezaliwa nikiona alienda shuleni nikiona mambo yake jinsi huwa anaendelea na kanisa yake huwa naiona na kila mtu anakuanga na 
njia yake ambaye anaweza kufanya kazi yake ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Hatujaona cult zozote ambazo zinafanywa katika mji huu. Na nataka kuomba kwamba jinsi mheshimiwa amesema watoto wote ambao wanapatikana katika hili dhehebu waweze kwenda shuleni. Na mimi pia kama mama hili nalo nalikuja kwa roho yote na kwa nguvu yote. Waumini wote ambao wanapatikana katika kanisa lako Yesu watongareni. Ujue ya kwamba kuna maradhi. Na kama mtumishi wako ama muumini wako anagonjeka, naomba uweze kumruhusu aende hospitali. Yes. Nataka nishukuru sana nimemuona ma, uh, uh, malaika Benjamin. Amina. Ukimuona jinsi alivyo mimi kama mama, ninashukuru Mungu kwa hayo. Amina. Kwa sababu mimi kama mama nafurahia kulea majukuu. Kwa hivyo mimi sioni jambo ligeni katika hili dhehebu sijaona mahali ambapo wameteleza ni jinsi tu mtu anaweza kuhandle mambo yake katika kanisa lake. Naitwa Wafula Waiti. Ni msaliwa wa constituency hii. Mimi nimesikia ripoti huko na Itiri. Karibu na soko kuna mfuasi wako mmoja huko mama. Ati ali, 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 akicha hapa haruti nyumbani. Tena nimesikia kuna mfuasi wako mmoja mama ambaye alipoteza mzee wake akamwacha pale pale amelala hata amekuwa shetani akakucha akaishi kwako mpaka vile walisika ndio akarudi tapia kama hiyo katika sheria ya nchi ya Kenya uchue haiko na sisi kama watawala tuseme hivyo ndio wananchi wasikie wakicha kuchiunga na wewe waone wanaelekea kwa njia mzu Mzuri. Mzuri. Mungu ambaye tunachua, watoto waende shule, machirani sako hapa, wachue ya kwamba, wakiungana na wewe, mwishowe, wataona kila wanatafuta mbinguni. Amina. Ili siwe prochwa ya kwamba, sisi tukitembea kama viongozi, tunapewa machina mbaya. Machina mbayo ya kutihaki, machina mbaya ya kuleta shita, tukitembea hatuchioni kama ni watu kuelekeza watu vizuri sana sana vile mheshimiwa amesema watoto waende shule na tukasema tuje tuongee naye amekuwa mkarimu sana kwetu ametukaribisha vizuri na pia ametuombea kitu ya kwanza muhimu tumekubaliana na ye ni kwamba watoto wote ambao wako katika ili dehebu lazima lazima waende kwa shule tusiwe na mtoto hata yoyote mwenye anapitia hapa na akataswe kwenda shule. Na sisi kama watu wa CDF tutatumia basari ya serikali ya kwamba watoto ambao wako hapa tutawasaidia ili waingie kwa katika primary secondary na pia waingie katika colleges hata university. Na kwa hivyo uh, lazima kwanza sisi tuwe msaru wa mbele na hili na ili kanisa lenu kusaidia watoto. Amina. Kitu ya pili ambao tumekubaliana na hawa ni ya kwamba maongezi yao na maubiri yao iwe ya kuleta amani. Amina. Tusiwe na maubiri ambayo itatasanisha amani katika nchi ya Kenya. Amina. Tusiwe na maubiri ambayo ni yale ya kudanganya watu kwa sababu ya nia fulani. Amina. Kwa sababu yale ambayo inaendelea Kenya hasa katika shaka hola ilitokana na uongo wa wale ambao wanachukua dini wakiitumia vibaya. Na Yesu wa Tongaren na wafuazi wake wametuambia ya kwamba maombi yao na maubiri yao ni ya kuleta amani na kujenga roho za watu. Amina. Tatu tumekubaliana ya kwamba eh, wale ambao complaints tulipata eh, ya kwamba mama kutoka kwa nyumba za married women wakija hapa <coughs> saa zingine hawarudi nyumbani kwao. Mimi sioni shida yoyote mtu kutumia jina Yesu. Amina. Kwa sababu ni kama mimi natumia jina John. Mwingine anatumia jina Peter. There are so many people called Jesus hata huko Europe. Waje atumie jina lake bila anataka. Peter Mungu wacha ajiite. Because he's calling himself the name he wants. Let him seek that. Eh, ni, mimi jina langu ni John Murumba Chikati. My traditional name is Murumba Chikati. My baptism name is John. His baptism name is Jesus. Wacha endelee na kuitiita kutoka constituency zingine. 
Musingilia sana maneno ya Tongareni. Amina. Haleluya. Sisi hatuna tabu. Tuna amani these are my voters. They are doing their own work. They are not breaking the law. Wacha waendelee na kazi zao. Amina. Ngawa ni msichana lakini ninaenda saa hii kumwachia shilingi 1200 ili ya kwamba aenda alipe fisi yake. Thank you. Na kesho kwa ile college ambayo utakuwa naenda ile structure ambayo inabaki utakuja katika CDF. Thank you. Ili sisi tutumie basari ya serikali we ukwe mfano kwa wenzako ambao wako kwa hii daebu ya kwamba we must you must go to school. Nashukuru. Hapa lazima muende kwa shu? kwa shule. So I will give you the money uh, once we finish here alafu wewe uchipange uende kwa shule. Nashukuru. Unasikia Nabii Enoka? Naam, Very good. Asante sana.